প্রিয় বন্ধুরা আজকে তোমাদের দর্শন পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে আমি আশা রাখছি তোমাদেরকে প্রতিনিয়ত আমি সারা বছর ধরেই এম সি কিউ এস এ কিউ বড় প্রশ্ন বৈধ বিচার টিকা নিয়ে আলোচনা করেছি টেস্ট পেপারের সম্পূর্ণ সাজেশন সমাধান করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে আমি একটি বই প্রেজেন্ট করেছিলাম সেটি আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক এক্সাম গাইড যারা আমাকে বিশ্বাস করে সংগ্রহ করেছে তারা আজকে একশো শতাংশই ফল পেয়েছো তো আমি বলবো তোমাদেরকে তোমাদের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে ভিডিওগুলি বানাচ্ছি তোমাদের জন্য লাস্ট মিনিট যে সাজেশনটা বানিয়েছিলাম আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনে যে ভিডিও রেকর্ডিং দিয়েছিলাম তার একটি পিডিএফ জেরক্সটা আমি তোমাদের দেখাতে চাই তোমাদের পরীক্ষাতে আমি যে যেভাবে দাগ নাম্বার বলেছিলাম এ বি সি ডি ই এই দাগে হুবহু আমি প্রশ্ন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস রেখেছো যারা তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক তোমাদের রেজাল্ট ভালো হোক আর অসংখ্য মানে ভিওয়ার্স আছে যারা দর্শনের দাও বুঝে না অথচ তারা আজে বাজে কমেন্ট করে দেখেছি তারা দর্শনের কিছুই বোঝে না তো আমি কথা না বাড়ি চলে যাব তোমাদের সরাসরি আমার দেওয়া প্রথমত সাজেশনে যাব তারপরে তোমাদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো কোন প্রশ্ন দুটি আমি উত্তর ভুল বলেছি সেটাও আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে তার জন্য দুঃখিত তো দেখো তোমাদের প্রথমেই প্রশ্ন ছিল পদের ব্যাপকতা বলতে পদের ব্যাপকতা কাকে বলে দেখো প্রথমেই যেখানে প্রথমে আমি এই দাগে যে প্রশ্নটা দিয়েছিলাম ওই প্রশ্নটা হুবহু এসছে তোমাদের পরীক্ষাতে তোমরা দেখে না ভালো হয়ে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই তোমরা যে প্রশ্নটি আমি দিয়েছিলাম যারা বচন পালন তাদের তোমরা বারবার রিকোয়েস্ট করেছি স্যার আমরা বচন পাই না তার জন্য তোমাদেরকে এই ধরনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি তারপরে তোমাদেরকে বলেছিল যে স্যার আমাদের অমাধ্যম অনুমান থেকে একটি প্রশ্ন দিয়েছিলাম বিয়ের দাগে দেখো অমাধ্যম অনুমান থেকে এটা দেখো ভালোভাবে দেখো যে এই প্রশ্নটি এসছিল কি না একদম হো অমাধ্যম অনুমান কাকে বলে আবর্তন কাকে বলে আবর্তনের নিয়ম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এ বচনের সর্বপ্রথম সম্ভব নয় কেন এখন এই প্রশ্নটাই জেরক্স টু জেরক্স এসছিল দেখো বিয়ের দাগে যে প্রশ্নটা বলছি তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখো ভালোভাবে দেখো এসছি কি না দেখলাম তোমাদেরকে আমি কথা বলি সবসময় প্রমাণ দিয়ে কথা বলি আর তোমরা তো মানে কি বেশিরভাগ ছেলেরা কিছুই বুঝে না পড়াশোনা কারা স্যার কারা স্যার নয় বা দর্শন কারা জানে কারা জানে না এই ইউটিউবে মানে কি পাঁচ থেকে সাতটা আছে যারা দর্শন ক্লাস জানে তারা অবশ্যই ভালো স্যার আমার আমি তাদেরকে চিনি ভালোভাবে জানি ঠিক আছে কিন্তু তোমরা তো তাদের ক্লাস নাও না তোমরা যেখান সেখান থেকে সাজেশন সংগ্রহ করো দিয়ে বাস বিভ্রান্ত করে ছুটে পড়াও দেখো আমি তোমাদেরকে প্রথম প্রশ্ন তাহলে যারা শুধুমাত্র আমার সাজেশন বিশ্বাস করে প্রথমটাই পড়ে গেছো হয়তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট পেয়েছো সেটা আমাকে কমেন্টে জানাবে তারপরে সিয়ের দাগে বইদের বিচার আজকে তোমরা বইদের বিচার যেটা আমি পাঁচটা দিয়েছিলাম প্র্যাকটিসের জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই ওগুলো দেওয়া উচিত নয় তবে আমি আমার মানে কি বিশ্বাস আছে যে তোমাদেরকে যেগুলো দিয়েছিলাম তোমাদের যেমন দু হাজার থেকে দু হাজার উনিশ পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো দিয়েছিলাম তার মধ্যে কমেন্ট পড়েছে তবে আমি তোমাদেরকে শেষ মুহূর্তে যে পাঁচটি প্রশ্ন দিয়েছিলাম তার মধ্যে দেখো এই প্রশ্নটি ছিল ভালো হয়ে দেখো পাঁচের দাগে পাঁচের দাগে যে প্রশ্নটি ছিল কী ছিল দেখো এই নাইটি অংশে নাইটি হয় বৈধ কারণ সকল বৈধ নেয়ের মতো এটিও তিন পদ বিশিষ্ট দেখো ভালোভাবে প্রশ্ন থাকে এই পাঁচের দাগে দেখো এই রকমই আঙুল দেখো তো বৈধ বিচারের যে প্রশ্নটি সেটাও কমন চলে আসছে তাহলে এর থেকে তোমাদের সৌভাগ্যবার মানে বলা যায় না আমার তো বইয়ে আছেই প্রথমেই বৈধ বিচারের প্রথমটাই আছে তো এই যে বৈধ বিচারের প্রথমে এই প্রশ্নটা তোমরা আজকে দেখে এলে পাঁচ নাম্বারটা দেখো ভালোভাবে এই যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা ঠিক আছে এই প্রশ্নটা তোমাদের চলে এসছে তাহলে আমি পাঁচটার মধ্যে তোমাদেরকে তাহলে সারা বছরে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমি তোমাদেরকে যে সাজেশন যেগুলো দিয়েছি এই মানে কি তোমরা দেখে নেবে বাবা স্ক্রিনে তোমরা আমার ভিডিওগুলো তো আছেই ঠিক আছে সেগুলো দেখতে পাবে বা তোমাদের পরবর্তী বন্ধু দেখে বলবে যে ভাই দেখে বলবে যে এই এই ভিডিও তারপরে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ডিএর দাগে ডিএর দাগে যে প্রশ্নটি হবে ঠিক আছে তোমার তো টিকাও তোমাদের অথবা যে টিকাও ছিল তো ডিএর দাগে যে প্রশ্নটি হবে দেখো তোমাদেরকে বলেছিলাম সে বলেছিলাম যে প্রথমেই বলেছিলাম তোমাদের কি যে একটা উদাহরণ দিয়ে থাকবে একটা সরাসরি হবে সরাসরি আসবে অন্যায় পদ্ধতি আমি হাজারও বড় বলেছি যটা ভিডিও আসতে তোমার দেখে নেবে তো কীভাবে এসছে তোমার একবার দেখে নাও যে আমার দেওয়া সাইশান থেকে এরভাবে এসে দেখো তাহলে তোমরা দেখলে যে বিরাট করে তোমাদের দেওয়া ছিল আর আমার এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া ছিল আমি বলেছিলাম যে দেখো তোমাদের অন্যায় ব্যতিরিক পদ্ধতিতে উদাহরণ দিয়ে আসবে আর অন্যায় পদ্ধতি সরাসরি আসবে দেখো এসছে কি না তোমরা ভালোভাবে দেখে নাও তোমরা ভালোভাবে দেখে নাও যে এসছে কি না আমাদের দেওয়া পদ্ধতিগুলি তাহলে যে অন্যায় পদ্ধতি আর অন্যায় ব্যতিরিক এসছে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা এই ভালোভাবে চর্চা করে যে কোনো একটি অবশ্যই তোমরা তোমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন থাকবে তারপরে তোমাদের যেটা বলেছিলাম তা এমনকি তোমাদের দেখলাম যে যে টিকাগুলো বলেছিলাম যে বই তোমাদের দোষ বিচারের যে টিকা সেই টিকাগুলো
এই ভিডিওটি তোমরা দেখে নিবে ভালোভাবে যাচাই করে নেবে কারণ মিথ্যা কথা বলে তো বেশি দূর যাওয়া যায় না সত্য কথা অবশ্যই সত্য সারা জীবনে সত্য থাকবে কারণ মিথ্যা মিথ্যাই সে সত মানে কি সত্য দিয়ে ঢাকলো মিথ্যাকে ঢাকা যাবে না তো মিথ্যা কথা বলার কোনো অভ্যেস থাকবে না তাই আমি তোমাদেরকে অথেন্টিক ডকুমেন্টই দেখে দিলাম আর তোমরা এই ভিডিওটি স্ক্রিনে পেয়ে যাবে তোমাদের লাস্ট মিনিট সাজেশন যেটা তোমাদের সদ্য চার পাঁচ দিন আগে দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটি হয়তো দশ হাজার ভিউ হয়েছে ওই ভিডিওটিতে তোমাদের ঠিক আছে চার পাঁচ দিন আগে দিয়েছিলাম এবার আসি তোমাদের যে পার্ট ওয়ান প্রশ্নে যেটা আর তোমাদের পার্ট বিয়ে যে প্রশ্ন একটা দিয়েছিলাম এসে কিউ থেকে এই যে প্রশ্নটি যে এই প্রশ্নটি দিয়েছিলাম দেখবা এই প্রশ্নটি দিকে হুবহুব সব প্রশ্ন এসছে তাও তোমাদের বলে দিচ্ছি আমি এই প্রশ্ন দিয়েছিলাম তোমাদের অধ্যায় ভিত্তিক যে অধ্যায় ভিত্তিক কিছু প্রশ্ন উদাহরণ তার হুবহুব তোমার চলে এসছে যেমন তোমাদেরকে একটা ভালোভাবে দেখা এখানে কারণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য দেখো এই বাম দিকে লেখা আছে কারণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য অধ্যায় ভিত্তিক কয়েকটি করে প্রশ্ন দিয়েছিলাম তার মধ্যে চলে এসছে তারপর তোমাদের দিয়েছিলাম যে পর্যাপ্ত শর্ত একটা উদাহরণ দাও দেখো পর্যাপ্ত শর্ত উদাহরণ তারপর দিয়েছিলাম তোমাদের যে ভালো বা উত্তম উপহার যুক্তির উদাহরণ দেখো চলে আসছে এটা ভালো বা উত্তম এই যে এখানে আছে দেখো স্টার চিহ্ন দিয়ে আছে তোমার দেখে নিবে একবার তারপর যে যুক্তির বস্তুগত সত্যতা বলতে কী বোঝে দেখো চলে আসছে এখানে যুক্তি এরমভাবে প্রতিটি প্রশ্ন এসে তোমাদেরকে দেখাতে গেলে সারাদিন মান লেগে যাবে তা বুঝলে তো তোমাদের যেমন হচ্ছে পাকল্পিকে বৈধতার প্রথম নিয়মটি দেখো এটা প্রকল্পের বৈধতার প্রথম নিয়মটি চলে আসছে তারপর এই প্রশ্নটি এসেছিল দেখো এখানে আঙুল দিয়েছি দেখো এটা এই প্রশ্নটি চলে আসছিল এই প্রশ্নটি বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ কাকে বলে বা একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ একটা দৃষ্টান্ত দেয় এরকমভাবে প্রশ্ন বিসংবাদী বৈকল্পিক কাকে বলে তার উদাহরণ এই ধরনের প্রশ্ন দেখো এখানে আছে বিসংবাদী বৈকল্পিক বচনে তো প্রতিটি প্রশ্নই তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিতে পারবো আমাদের প্রশ্ন থেকে পাঠনে তোমাদের প্রশ্ন খুব ভালো হয়েছে খুব সুন্দর হয়েছে তোমাদের বলি যে প্রথমে তোমাদের আমাদের যে বইটি আছে যেটা এক্সাম গাইড এই এক্সাম গাইড বইটি যারা সংগ্রহ করেছো তাদের একটু অসংখ্য ধন্যবাদ এই বইটি আমারই লেখা আমার সম্প্রদায় প্রকাশিত বইটি মানে প্রচণ্ড খেটে বইটি তৈরি করা তোমাদের একশো বারো পদার বই আর এই বইয়ের বাইরে একটিও প্রশ্ন তোমরা দেখাতে পারবে না আশা রাখছি প্রশ্ন এদিক উদিক হতে পারে হ্যাঁ সব কথা বা শব্দের এদিক উদিক হতে পারে কিন্তু তার মধ্যেই সমস্ত প্রশ্ন উত্তরগুলি আছে তো তোমরা বুঝে গেছে এই বইটির গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য এখানে বিভিন্ন রকম উদাহরণ টিপস সংক্ষিপ্ত আকার শব্দ আছে এবং আশা রাখছি যতদিনই যাবে তত উন্নত হবে এবং আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব তোমাদেরকে পরবর্তীতে তোমরা ভাই আর তোমাদের যে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো দেওয়া ছিল আমরা যে আমি যে পঁচাশিটা বচন দিয়েছিলাম ওই পঁচাশিটা বচনটা ব্যাখ্যা করেছিলাম যে কীভাবে করবে তোমরা ঠিক আছে উদ্দেশ্য বিধায় কীভাবে ছাড়া বেঁধে থাকলে কী হবে সমস্ত কিছু বলেছিলাম তো এই যে তোমাদের এই প্রশ্নগুলি আমাদের এক্সাম গাইড বইয়ে প্রতিটি পাতা তোমাদের বলে বলে দিতে পারো যে কোন পাতাতে আছে কোন পাতাতে আছে তো তোমরা জেনে গেছো অবশ্যই তোমরা এক্সাম গাইড বই অনেকেই পেয়েছো বা যারা পাওনি তারা দেখেছো আমার স্ক্রিনে হ্যাঁ তোমাদের যেমন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে একশো তোমাদের ষোলো পাতা দুই দাগে আছে তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন তেত্রিশ পাতা এক নম্বর দাগে আছে তারপর যে বৈদ্যুতিক বিচারগুলি আছে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ পাতার এক নম্বর দাগে আছে তারপর তোমাদের এই যে বচনগুলা যেগুলো সেগুলো বচনগুলাও মোটামুটি কমনই আছে আমাদের বইয়ে আছে এগুলো তারপর তোমাদের যে অন্যায় পদ্ধতি দেওয়া ছিল ব্যতিরিকি পদ্ধতি দেওয়া ছিল অন্যায় ব্যতিরিকি পদ্ধতি ছিল সরি অন্যায় পদে অন্যায় ব্যতিরিকি পদ্ধতি সেটা দেওয়া ছিল তারপরে যে দুটো তোমাদের আর হয় দোষ বিচার যে তারও দুটো উদাহরণ আমাদের বইয়ে দেওয়া ছিল তার আমাদের একশো আট পাতায় এক নম্বরটা একশো নয় পাতার দুই নম্বরটা একটা হুবহু এই উদাহরণগুলোই দেওয়া আছে আমাদের বই দেখে নেবে একদম ভালোভাবে তারপরে তোমাদের তো তোমাদের তো একশো পাঁচ পাতাতে যে একশো চার পাতাতে এক নম্বর টিকাটা আমাদের অবৈধ সামান্যীকরণ আর একশো পাঁচ পাতায় তিন নম্বরে মানে একটা বাদ গিয়ে দ্বিতীয়টা আমি যেটা বলেছিলাম যেভাবে বলেছিলাম সেইভাবেই প্রশ্নগুলি এসছে তো তোমরা তোমাদেরকে বলবো যে পার্ট বিয়ের যে প্রশ্নটা আমার দুটো প্রশ্ন উত্তর ভুল হয়েছে বলা হয়তো তোমরা জেনে গেছো সেটা যে একটি নিরপ একটি বিশিষ্ট নিরপেক্ষ বচনের অংশ আমার এটা বলতে ভুলে গেছিল তখন তাড়াহুড়া করে বলেছিলাম তোমাদেরকে আমি তার জন্য আমি দুঃখিত যে আমি চাইনি যেহেতু আমার দর্শনে ভুল হয়ে যাক কারণ আমার কাছে যারা পড়ে তারা হানড্রেড পার্সেন্ট মার্কস পায় তো আমি তোমাদের কেন বা ভুল বলতে যাব আর যারা গালিগালাজ করছো তারা হয়তো তোমরা জানো না তার জন্যই গালিগালাজ করছো অবশ্যই গালিগালাজ ভুলে যাবে তোমরা তো একটি বিশিষ্ট বচন বলতে নিরপেক্ষ আদর্শ নিরপেক্ষ বচন হয়েছে তার চারটি অংশ তার পরিমাণ উদ্দেশ্য সংযোজক বিধেয় কিন্তু যখন বিশিষ্ট বচন হবে বিশিষ্ট বচনের তখন তিনটি অংশ হবে কারণ ওখানে পরিমাণে উল্লেখ থাকে না ঠিক আছে পরিমাণে উল্লেখ থাকে না ঠিক আছে তো আমাকে কৌশিক অধিকারী বলে
এরকম ধরনের যেগুলো থাকবে ঠিক আছে হিমালয় হয় পৃথিবী সর্বোচ্চ পর্বত শিখ ঠিক আছে তো এই ধরনের থাকলে পরে তোমাদের মানে কি বিশিষ্ট বচন বলা হয় এগুলো কি বিশিষ্ট নিরপেক্ষ বচন আর ছিল একটা প্রশ্ন যে তোমাদের ভুল হয়েছে আমার বলতে গিয়ে আর তোমরা তোমরা বলেছিল যে যদি বৃষ্টি খেলা চলবে যদি না বৃষ্টি হয় তোমাদের কি ব্যাখ্যাটা বলে দিয়েছিলাম খেলা দেখে নেবে তাহলে অবশ্যই সেটা বুঝতে পারবে আর একটি প্রশ্ন তোমাদের বৈধ বা অবৈধ হলে এরকম ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কাছে ছিল তো ওটাও দেখলাম যে তো বৈধতার নিয়মে তোমাদের ব্যাখ্যা বলেছিলাম যে বৈধ অপরিযুক্তি হেতু বাক্য সত্যালের সিদ্ধান্ত কখনই মিথ্যা হতে পারে না এটা বৈধতার নিয়মের মধ্যে পড়ে তবে এখানে বলে দিয়েছে যেহেতু বৈধ অপরিযুক্তির সিদ্ধান্ত সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে বিবৃতিটি সত্য এটা সত্য হবে আর এই হচ্ছে ব্যাপার তোমাদের এই ধরনের তোমাদের প্রশ্ন ছিল ঠিক আছে আর আমার মনে পড়ছে না এখন কোন জায়গাতে আমি ভুল বলেছিলাম ঠিক আছে তো এই ছিল আর শর্ত অবশ্যই তোমাদেরকে বলো তোমাদের শর্ত হচ্ছে ওই মানে যে কোনো শর্ত বলেছে শর্তের কথা বললে আবশ্যই শর্ত পর্যন্ত সরি শর্তের কথা যখন বলছে শর্ত বচন শর্তযুক্ত বচন বা কি ছিল তোমাদের একটা প্রশ্ন তো তোমরা আমাকে বারবার জানতে চেয়েছিল যে ওটা কি হবে তো আমি বলছি তোমাদেরকে যে ওই বচনটা ওরকম কি থামো আমি পাচ্ছি না এখন চলে গেল হ্যাঁ তো শর্ত অনুযায়ী বচন দুই প্রকার অবশ্যই এটা দুই প্রকারই হবে আর সম্বন্ধ অনুসারে বচন দুই প্রকার সাপেক্ষ নিরপেক্ষ তোমাদের ভালোভাবে বুঝবে ব্যাখ্যাগুলো ঠিক আছে গুণ অনুসারে পরিমাণ অনুসারে গঠন অনুসারে ঠিক আছে তারপরে উদ্দেশ্য বিধি অনুসারে তারপর শর্ত শর্ত হচ্ছে সাপেক্ষ বা শর্ত সাপেক্ষ বচন শর্ত সাপেক্ষ বচন হচ্ছে প্রাকল্পিক বৈকল্পিক এই বচনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো যারা বলছো আমাকে যে সাপেক্ষ বা নিরপেক্ষ বচন হবে দেখো শর্ত থাকবে না সাপেক্ষ বচন তো নিরপেক্ষ বচন তো শর্ত থাকে না শর্তহীন বচন ওটা ঠিক আছে তো শর্ত অনুযায়ী বচন দুই প্রকার ঠিক আছে বাকলবি বচন তো এই ছিল তোমাদের আজকে আলোচনা যদি আলোচনাটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না আর বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি শেয়ার করবে আর একটা কথা জানিয়ে দিই তোমাদেরকে যে তোমরা জানো বর্তমান গোটা বিশ্বব্যাপী একটি আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে করোনা ভাইরাস তোমাদেরকে বলবো টেক কেয়ার তোমরা যত্ন না নিজের প্রতি তোমার পরিবারের প্রতি তোমরা তোমাদের মানে কি শরীর এবং মনকে সতেজ রাখতে তোমরা বারবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে ঠিক আছে তোমরা খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে তোমাদের যে শারীরিক মানে যে সৌন্দর্য আমাদের ইসলামে একটা কথা বলা আছে যে পবিত্রতা অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ ইমান মনে হচ্ছে যে আমাদের যে ধর্মে বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি ঠিক আছে তার একটি একটা বিশ্বাস বিরাট একটা অংশ হচ্ছে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাই সমগ্র বিশ্ববাসীকে আমাদের মেসেজ বা আমরা যে বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী বা বিশ্ববাসীর কাছে মেসেজ আমরা পৌঁছে দেবো যে সবাই নিজের নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাবে করোনা ভাইরাস খুব আতঙ্ক কিন্তু বিষয়টা কোনো মানে কি তোমাদের আতঙ্কের বিষয় নাই মানে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কোনো আতঙ্কের বিষয় না আর তোমাদের পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে সংবাদ মাধ্যমে জানা গেল সেটাও দেখলাম তো তোমাদের যে পরীক্ষা সংস্কৃত ভূগোল যাদের আছে এডুকেশন আছে তাদের পিছিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষাগুলো তো দুঃখিত তোমাদের পরীক্ষা পেলে তোমরা টেনশনটা কাট কাটতে পারতে তো করোনা ভাইরাস একটা বিশ্বব্যাপী একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে তারা মানে কি আর তার জন্য তোমাদেরকে খুব সচেতন থাকতে হবে আর ছাত্র সমাজকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে আমার কাছে আমি তোমাদের করজের অনুরোধ করবো যারা মুসলিম আছে তারা বেশি বেশি নামাজ পড়ো যারা হিন্দু আছে তারা পবিত্রতা বজায় রাখো এটা আমার মানে বার্তা হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান জৈন যারা আছে তাদের নিজের নিজের ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের পবিত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আবার পরবর্তী ভিডিও আসছে আমার সংস্কৃত এবং ভূগোলের অবশ্যই তোমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি দেখিয়ে দেবো কমন বলে তোমাদের বই থেকে দেখে নিও যারা বইটা সংগ্রহ করতে পারেন তারা পরবর্তী বইগুলো সংগ্রহ করেন তোমরা এখন সময় আছে অনলাইনের মাধ্যমে থ্যাংক ইউ ভালো থেকে সুস্থ সঙ্গে